Ich will euch heute eine Geschichte erzählen, die sich jetzt für den einen oder anderen sicher sehr, sehr verrückt anhören wird. Wenn das passiert, ist endgültig vorbei mit billigen Satoshi-Stacken und Bitcoin wird sich easy in siebenstelligen Preisregionen befinden und ihr solltet auf dieses Szenario unbedingt vorbereitet sein. Wir schauen uns heute den potenziellen Spielplan von Amerika an und die vielleicht einzige Möglichkeit, die sie haben, ihre Vormachtstellung weiter zu erhalten und gleichzeitig die Hyper-Bitcoinisierung, das wovon ganz viele Bitcoin-Maxis träumen, in nur wenigen Jahren in die Wege zu leiten. Wir wissen es, Sie wissen es und nahezu alle Menschen wissen es, dass der US-Dollar kollabieren wird und sich in der Endphase befindet, in der Endphase eines Geldzykluses. Die Zinsen steigen parabolisch, alte Schulden werden mit neuen Schulden abbezahlt. Das ist ultimativ ungesund. Amerika befindet sich wirklich in den Beginnen einer Schuldenfalle. Andere Nationen fangen schon an, sich vom Dollar abzuwenden, verlieren das Vertrauen in den US-Dollar. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, das US-Dollar-Endspiel hat begonnen. Wir sind mittendrin, wir sehen gerade den Verfall einer Weltreservewährung. Was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr an der Stelle von den USA wärt? Würdet ihr euch einfach zurücklehnen und schauen, wie die US-Regierung ihre Vormachtstellung immer weiter verliert, ihre Power verliert, ihre Macht verliert, ihren Einflussbereich verliert, wie der US-Dollar einfach kollabiert in einer Supernova voller Schulden. Nein, das würdet ihr natürlich nicht. Ihr würdet nicht einfach zuschauen, wie der US-Dollar verfällt. Dann würdet ihr natürlich nicht einfach da sitzen und warten, bis Amerika auf einmal keine Macht hat, auf einmal von China oder anderen Nationen überholt wird sondern ihr würdet eventuell den Verfall des US-Dollars noch beschleunigen und ein Exit-Scam machen in das nächstbeste Reserve-Asset, das es global gibt und das nennt sich Bitcoin. Bevor die Welt überhaupt merkt, was abgeht, bereitet ihr klangheimlich den Bitcoin-Standard vor und wir schauen uns jetzt ganz genau an, wie dieses Szenario vonstatten gehen könnte. Das wäre natürlich ultra, ultra bullish für den Bitcoin-Preis. Und als ich die Theorie zum ersten Mal gehört habe, konnte ich es auch nicht so recht glauben. Als ich mich dann aber mehr mit der ganzen Sache auseinandergesetzt habe, ist mir immer mehr klar geworden, wow, es ist tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass so ein Szenario eintreffen könnte, wenn natürlich auch die Wahrscheinlichkeit vielleicht im sehr niedrigen Prozentbereich liegt. Die Theorie ist übrigens von Stack Hotler. Ich werde euch unten in den Show Notes alles verlinken. Aber es gibt auch andere Leute, die schon darüber gesprochen haben. Eigentlich ist ja auch offensichtlich, wenn du dein Geldmonopol nicht aufrechterhalten kannst, das nächstbeste, was du machen kannst, anstatt ein Geld zu haben, das du selber kontrollierst, wo du dann natürlich auch die Leute über Inflation indirekt besteuern kannst, wenn du das Geldmonopol nicht mehr aufrechterhalten kannst und die Vormachtstellung an andere Nationen verlierst, die dann die Weltreservewährung stellen, dann ist es natürlich besser für dich, du öffnest dich für ein Geld, das niemand kontrollieren kann, anstatt dass du einfach zusiehst, wie andere Nationen auf einmal die Weltreservewährung stellen und so natürlich auch das größte Gelddruckmonopol haben und dementsprechend auch am meisten Macht ausüben können auf den Währungsraum. Und so, und jetzt schauen wir uns das Ganze an, wie das in vier Steps passieren könnte. Step 1, Amerika hat natürlich momentan die Weltreservewährung. Also was macht ihr? Ihr flutet die Welt mit US-Dollars. Ihr bringt die US-Dollars überall hin, wo ihr die US-Dollars überhaupt nur hinbekommen könnt. Dann im nächsten Step kreiert ihr globale Inflation. Die Inflation lasst die expandieren in alle Länder, die Teil des US-Dollar-Systems sind. Und das ist einfach das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass sich die Geldmenge des US-Dollars extrem erhöht hat. Vor allem natürlich auch in den Pandemiephasen, wo die Gelddruckpresse wirklich eskaliert ist, wo, glaube ich, ein Viertel der gesamten US-Dollar-Menge einfach nur in einer ganz kurzen Zeit, in einem Jahr oder so, gedruckt würde. Wenn ihr jetzt eine globale Inflation mit dem US-Dollar kreiert habt, macht ihr den zweiten Schritt und zwar hebt ihr die Zinsen. Das führt dazu, dass die schuldenüberladenen Staaten wie Europa und China auf dem falschen Fuß erwischt werden, weil sie natürlich nicht davon ausgehen, dass wir jetzt auf einmal in ein Hochzinsumfeld switchen. Das heißt, hier kreiert ihr natürlich eine Art Schock, mit dem erstmal niemand so recht weiß, wie man damit umgehen soll. Europa muss dann natürlich auch hinterherziehen, muss natürlich auch anfangen, die Zinsen zu heben, weil sonst einfach das Kapital nach Amerika flieht, weil es da einfach die höheren Interest Rates gibt, die höheren Zinsraten und es dann natürlich für Anleger uninteressant ist, 
europäische Staatsanleihen zu kaufen. Also swappen sie nach Amerika, holen sich amerikanische Staatsanleihen, so lange bis natürlich Europa zum Beispiel hinterherzieht und auch die Zinsen hebt. Und das ist auch genau das Szenario, was wir gesehen haben in den letzten ein, zwei Jahren. Zuerst gab es Inflation, dann würden die Zinsen angehoben. Europa und China würden auf dem falschen Fuß erwischt. Und gleichzeitig, weil das als Schockreaktion nicht reicht, provoziert ihr noch Kriege, ihr mischt euch ein in irgendwelche Stellvertreterkriege. Es gibt momentan so viele Brandherde, die auch ganz kurz vorm Eskalieren sind weltweit. Über False Flag Aktionen und sonstige Dinge könnt ihr auch jederzeit das Ding noch mehr eskalieren lassen, weil es ganz, ganz viele Regionen in der Welt gibt, die wirklich kurz davor sind zu eskalieren. Ihr mischt euch da natürlich nicht direkt ein, sondern ihr macht es natürlich irgendwie immer hinten rum, ganz clever. Ihr schickt da nicht eure eigenen Soldaten hin, sondern wie gesagt, das läuft auf Stellvertreterbasis. Das macht ihr dazu, um einfach noch mehr abzulenken, damit die Leute jetzt beschäftigt sind mit irgendwelchen Kriegsszenarien, irgendwelchen Randschauplätzen. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur ein Ablenkungsmanöver. Gleichzeitig im dritten Step sorgt ihr noch dafür, dass die ganzen Krypto-Casinos auch hops gehen, FTX, Binance, dass man da richtig stark reinreguliert, richtig stark reingrätscht. Und das führt natürlich, weil natürlich auch der Kryptomarkt stark vernetzt ist, das führt natürlich auch dazu, dass die Bitcoin-Preise erstmal fallen. Das heißt, ihr versucht erstmal gar nicht den Bitcoin-Preis zu pushen, sondern ihr probiert natürlich erstmal den Bitcoin-Preis zum Fallen zu bringen, runterzubringen. Das macht ihr, indem ihr mehr reguliert, indem ihr wirklich in die Kryptobörsen schaut, die Kryptobörsen hops gehen lasst, Leute verhaftet, hier einmal einen Kahlschlag macht. Und das sehen wir, das hat die SEC wirklich gemacht, auch bei Binance mit der Verhaftung vom CEO der zu hohen Strafen verurteilt wurde. Auch Sam Bankman-Fried sitzt mittlerweile hinter Gittern. Das Ganze erzeugt natürlich Panik im Bitcoin oder im Kryptomarkt, führt dazu, dass die Preise erstmal nicht steigen, sondern dass die Preise fallen, dass natürlich auch der ganze Markt einmal gecleant wird, gereinigt wird. Leute, die nicht fundamental von Bitcoin überzeugt sind, die machen jetzt natürlich erstmal kein Bitcoin-Investment. Die jagt ihr quasi aus dem Markt heraus. Das Ganze passiert aber nicht, weil Amerika jetzt den US-Dollar verteidigen will, sondern weil Amerika jetzt im vierten Schritt auf einmal eine 180-Grad-Wende macht und auf einmal nicht mehr gegen Bitcoin schießt, was wir gesehen haben, sondern auf einmal sich komplett für Bitcoin öffnet, eventuell insgeheim auch schon Bitcoin gesteckt hat, Bitcoin gemeint hat. Wir sehen auch gerade die aktuell höchste Hashrate befindet sich in den USA. Snowden hat auch geleakt, dass demnächst ein neuer Staat bekannt geben wird, dass sie schon seit längerem Bitcoin kaufen, muss natürlich nicht sein, dass es Amerika ist. Aber das würde natürlich hier in die Theorie dazu passen. Gleichzeitig seid ihr mit BlackRock unter einer Decke. Ihr macht gemeinsame Deals. Larry Fink haben wir noch vor vielen Jahren gesehen, wie er Bitcoin nicht befürwortet hat, wie er gegen Bitcoin geschossen hat. Bei Larry Fink und bei anderen großen Vermögensverwaltern, bei anderen großen mächtigen Personen sehen wir auch 100 Grad Wenden. Und wir wissen auch, dass BlackRock und Amerika immer sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Man kann vielleicht sogar sagen, dass BlackRock der verlängerte Arm von Amerika ist. Das heißt, zuerst bekämpft man Bitcoin, man bringt die Preise runter. Auf einmal macht man eine 180 Grad Wende, öffnet sich für Bitcoin. Und der nächste Schritt, der jetzt wichtig ist, Bitcoin so schnell wie möglich an so viele wie mögliche Leute bringen und dafür gibt es die Bitcoin ETFs. Ihr probiert die Bevölkerung der USA zu überzeugen, Bitcoin zu kaufen. Bitcoin wird gepusht, damit es die Boomer kaufen. Bitcoin wird gepusht, damit es in die Pensionskassen kommt. Und das Ganze kann natürlich nur passieren über Bitcoin ETFs, weil Self Custody, das ist ein viel zu langer Weg. Es würde viel zu lang brauchen, bis die Leute das Knowledge haben. Dementsprechend gibt es jetzt die Vehikel wie die Bitcoin ETFs. Und das könnte tatsächlich momentan das Szenario sein, in dem wir uns befinden. Wir befinden uns jetzt nicht mehr in der Bekämpfungsphase, sondern wir befinden uns jetzt schon langsam in der Eröffnungsphase, wo man sich auf einmal aus der Seite von Amerika komplett für Bitcoin öffnet. Und es geschieht natürlich auch nicht komplett rasant über die Nacht, aber über einen sehr, sehr kurzen Zeitraum. Wer hätte das noch vor wenigen Jahren gedacht, dass auf einmal die Bitcoin-ETFs Bitcoin kaufen, als gäbe es keinen Morgen mehr? Wer hätte auf einmal gedacht, dass BlackRock oder andere Leute sich so für Bitcoin öffnen? Larry Fink von der Flucht in die Qualität spricht. Und selbst langjährige Bitcoin-Gegner wie Donald Trump sagen auf einmal, ja, Bitcoin ist eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn ich den Dollar immer noch präferiere. Und der ganze Trick an dem Gameplan ist, dass du die Bags, also dass die USA die Bags schneller füllt als der Rest der Welt. Der Rest der Welt ist noch beschäftigt mit Krieg, irgendwelchen anderen Sachen, Inflation. Und solange die anderen beschäftigt sind, machst du natürlich deine Taschen voll, probierst so viel Bitcoin in deine Treasury zu packen. Gleichzeitig aber auch die Leute in Amerika, die Einwohner, die Firmen, die Companies, die Pension Funds mit Bitcoin zu füllen. Wir sehen auf einmal Werbespots, 
in denen Bitcoin-ETFs beworben werden. Leute sprechen wieder über das Thema. Der Bitcoin-Preis zieht natürlich jetzt auch an. Solange das Ganze passiert und die USA sich für Bitcoin öffnen, passieren auf anderen Plätzen in der Welt komische Dinge. Die Bricks, die beschäftigen sich mit Gold. In China sind sie noch beschäftigt mit dem Immobilien-Ponzi-System, das ihnen um die Ohren fliegt. Gleichzeitig sehen wir Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, wie sie Prosecco trinkend ihre teuren Hermes-Schäle präsentiert und auf irgendwelche Meetings geht und darüber redet, wie Europa alles im Griff hat. Auf der anderen Seite ist Amerika damit beschäftigt, ihre Schulden zu monetarisieren. Sie haben gar kein Interesse mehr, effizient zu wirtschaften, sondern es geht einfach nur noch darum, ihre Ausgaben einfach mit neuen Schulden zu begleichen. Mehr globale Liquidität über den US-Dollar bedeuten natürlich steigende Bitcoin-Preise. Bitcoin steigt auf über 10 Millionen, auf Regionen, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil natürlich jetzt neue Geldsupply im Markt ist und noch in den Markt kommen wird. Das wird natürlich den Bitcoin-Preis beflügeln. Die Schuldenstände in den USA gehen durch die Decke. Der Dollar kollabiert, was aber gar kein Problem ist, weil die Leute haben jetzt volle Bitcoin-Bags. Amerika hat geladene Bitcoin-Bags. Die pension Force haben geladene Bitcoin-Bags. Man hat den Leuten Bitcoin schmackhaft gemacht. Die Leute haben ETFs. Das heißt, die Insurance-Policy, die Amerika abgeschlossen hat, für das sterbende Geldsystem, für den sterbenden US-Dollar, ist Bitcoin. Wenn Bitcoin auf 10 Millionen US-Dollar steigt, bedeutet es natürlich auch, dass El Salvador, das neue Singapur, in Zentralamerika sein wird. Dass wahrscheinlich Max Kaiser den Status eines Königs erreichen wird. Und auch ganz, ganz viele Leute, die sich frühzeitig für Bitcoin geöffnet haben, auf einmal unerheblichen Reichtum erreichen. Bitcoin wird die neue globale Weltreservewährung. Und Amerika hat natürlich im Vergleich zu anderen Staaten die größten Bags, die größten Bitcoin-Holdings. Sie haben die Taschen dickig gefüllt mit Bitcoin, die ganze Zeit klangheimlich Bitcoin gesteckt. Amerika war der First Mover. Und an dem Tag, wo auch Amerika announcen wird, hey, wir haben jetzt Bitcoin auf unsere Balance, wir machen jetzt hier vielleicht sogar Bitcoin als Legal Tender, an dem Tag wird natürlich auch der Bitcoin-Preis parabolisch gehen. Andere Leute, andere Nationen können nicht mehr billig Bitcoin einkaufen. Amerika hat die ganzen billigen Bitcoin eingekauft. Natürlich billig ist immer in Relation, aber selbst 100.000 Euro Bitcoin-Preis ist ein sehr, sehr billiger Einstiegspreis, wenn Amerika so eine Idee, so einen Gameplan vorhat, weil dann die Preise halt auf unerhebliche Regionen steigen werden und dann sind selbst 100, 200, 300.000 Einstiegspreis sehr, sehr billig. Und das ist natürlich ein Szenario, das sich über die nächsten zwei, drei Jahre noch weiter hinziehen könnte. Wann dann natürlich ein finales Announcement kommt, das steht natürlich alles in der Luft, ob das dann in einem Jahr ist, in zwei, in drei Jahren, ob sich das weiterzieht oder ob das relativ rapide, relativ schnell geht. Aber wie gesagt, nochmal für die USA ist natürlich das höchste Interesse, das Geldmonopol aufrechtzuerhalten. Das realisieren sie, dass das nicht mehr möglich ist und jetzt hat natürlich Amerika kein Interesse, dass jetzt auf einmal China die neue Weltmacht wird oder vielleicht jemand anderes. Dementsprechend öffnet sich Amerika für ein dezentrales System, das von niemand kontrolliert werden kann. Weil das ist für die USA besser, wie wenn sie sehen müssen, wie der US-Dollar verfällt und von einer anderen Weltreservewährung übernommen wird. Weil wir sehen einfach, so eine Weltreservewährung, das hält im Normalfall so um die 100 Jahre und dann wechselt die Weltreservewährung. Wir hatten schon andere Empires, die auch die Welt beherrscht haben. Wir hatten Briten, wir hatten, wir hatten die Briten, wir hatten Römer, wir hatten ganz verschiedene Leute, die die Weltreservewährung gestellt haben. Und irgendwann muss man einfach auch so realistisch sein und sagen, okay, ab einem gewissen Maß, ab einer gewissen Größe, ab einer gewissen Länge, ab einem gewissen Zeitraum wird so ein Staat einfach immer uneffizienter und dann verfällt halt einfach so ein Imperium. Und wir sehen gerade, wie ein großes Imperium verfällt und das sind die USA. Und für Amerika könnte hier Bitcoin wirklich der Hedge sein, wie sie ihre Vormachtstellung aufrechterhalten können. Weil wenn Amerika die Ersten sind, wenn die USA die Ersten sind, die Bitcoin kaufen, noch zu relativ niedrigen Preisen, haben sie natürlich die höchsten Bitcoin-Bags, auf jeden Fall höher wie andere Länder. Und dementsprechend sind sie natürlich hier von der monetären Power anderen Regionen extrem überlegen. Und wenn das wirklich Realität wird, dann passieren jetzt ganz, ganz spannende Dinge. Weil auf einmal ist es so, dass Amerika nicht mehr die Nation ist, die über den Verhältnissen lebt, dass wir in so Schuldenspiralen driften. Bitcoin würde die US-Regierung dazu disziplinieren, wieder fiskal Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wirtschaftlich zu sein, effizient zu sein, nicht über den Verhältnissen zu leben, nicht Schulden aufnehmen und mit Schulden wieder irgendwelche Dinge zu finanzieren, irgendwelche Wahlpakete, irgendwelche Kriege, 
sondern Bitcoin würde Amerika extrem disziplinieren. Das bedeutet auch, dass korrupte Politiker auf einmal keinen Platz mehr haben in Amerika. Die USA könnte auf einmal wieder sich zu einem Platz entwickeln, wo Bilder angezogen werden. Leute, die was kreieren wollen, Leute, die was schaffen wollen, das würde Talent anziehen, weil wir auf einmal wieder ein faires System haben und kein korruptes System, in dem Politiker profitieren, in dem Kantillionäre profitieren, sondern auf einmal haben wir ein Government, das auf einmal auch wieder den Leuten dienen muss, weil es kann nur das ausgegeben werden, was auch davor eingenommen wird. Das bedeutet, dass die Entscheidungen, die Ressourcenallokationen, das alles einfach viel, viel effizienter wird und dementsprechend wird natürlich auch das Leben der Leute besser. Das Pendel springt auf einmal von Wokeness, was wir aktuell sehen und switcht in Responsibility, in die Gründungsideen, die eigentlich auch ursprünglich die USA haben, von freien Märkten, von fairem Austausch, von freiem Austausch, von freiwilligem Austausch, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, alles das sind auf einmal wieder Werte, die wirklich anerkannt werden. Der Staat wird schrumpfen, wir sehen auf einmal weniger Interventionen, die Leute dürfen einfach ihr Leben leben. Es wird nicht mehr überall rein regiert, es wird nicht mehr überall rein interveniert, weil Bitcoin ist nicht nur ein Inflationsschutz, sondern auch ein Interventionsschutz. Gleichzeitig würde es auf einmal bedeuten, dass die Preise im Supermarkt nicht mehr steigen, sondern die Preise niedriger werden. Die Leute werden sich den Lebensstandard immer einfacher leisten können. Nicht so wie momentan, wo es immer schwieriger wird, den Lebensstandard zu halten, sondern der Bitcoin-Standard ist dann Realität. Das bedeutet auch für alle Leute, die in den USA wohnen, sinken auf einmal die Preise, anstatt dass sie ansteigen. Die USA wird ihren Wohlstand und den Bitcoin-Standard in die Welt expandieren. Das wird natürlich für sehr viel Frieden weltweit sorgen. Das wird für prosperierende Wirtschaften sorgen. Es gibt auf einmal keinen Streit mehr über Ressourcenallokationen, sondern wir haben optimale Ressourcenallokationen, weil wir auf einmal gesundes Geld als Fundament unserer Weltgemeinschaft haben. Deine Kaufkraft steigt ständig und eine neue Renaissance ist eingeleitet. Und wenn das passiert und andere Nationen auch erkennen, was Amerika hier eventuell vorhat, dann passiert natürlich auch das Folgende, dass die Nationen nicht einfach zuschauen werden, sondern sobald sie das realisieren, sobald es vielleicht auch offiziell ist, dann bricht natürlich die ultimative Nation State FOMO aus. Nation States around the world werden anfangen, Bitcoin zu akkumulieren. Es gibt einen Stack off, also das könnt ihr euch vorstellen wie ein Wettbewerb, wo sich die Nationen gegenseitig betteln werden. Wer kriegt jetzt noch die nächsten billigen Bitcoin? Aber es gibt natürlich schon gar nicht mehr so viele Bitcoin, weil nur noch circa eineinhalb Millionen Bitcoin überhaupt über die nächsten 100 Jahre in Umlauf kommen. Also müssen natürlich die Bitcoin von irgendwelchen Leuten abgekauft werden. Das heißt natürlich unterm Strich wieder steigende Preise. Wenn du einen Bitcoin-Standard als Staat deinen Wohlstand ausbauen willst, dann musst du kräftig stacken, du musst effizient sein, du musst gut zu deinen Mitbürgern sein und nicht so wie momentan einfach über den Verhältnissen leben. Jeder wird auf einmal Teil der 21 Millionen Bitcoin sein. Bitcoin ist natürlich begrenzt. Es gibt nicht für jeden auf der Welt einen ganzen Bitcoin. Und jetzt kommt der ganze Clou der Sache. Die erste Nation, die anfangen wird, mit billigen US-Dollars, mit gedruckten US-Dollars Bitcoin zu akkumulieren, wird wahrscheinlich die Nation sein, die Wohlstand für Generationen kreieren wird, wird die Nation sein, die allen anderen Nationen überlegen ist. Das ist der ultimative Gameplan, im Endeffekt nichts anderes als das, was Michael Saylor aktuell macht in seiner Firma MicroStrategy, nur auf ganz großer Ebene, auf Staatenebene, auf Nation-State-Ebene. Und das bedeutet natürlich, dass die Dinge komplett eskalieren könnten. Wenn ihr gedacht habt, dass Bitcoin jetzt schon weit in der Adaption ist, dann habt ihr komplett falsch gedacht. Das stellt nochmal alles komplett auf den Kopf. Wenn ihr auch denkt, dass das mit den ETFs gerade irgendwie crazy ist, dann habt ihr auch falsch gedacht, weil... Das ist nochmal eine ganz andere Liga, wovon wir hier reden. Und ja, das ist alles nur eine sehr, sehr verrückte Idee. Und das ist auch nicht alles meine Idee. Das ist vor allem von Stack Hotler kommt die Idee. Und es gibt auch andere Leute, die darüber gesprochen haben. Ich habe das einfach jetzt nur hier für euch aufbereitet. Ich sage auch nicht, dass ich das unbedingt kommen sehe. Aber überlegt euch einfach nur, dass es eine minimale Chance gibt oder vielleicht auch eine große Chance gibt. Wie würde sich das auf euer Leben auswirken? Seid ihr vorbereitet für so ein Szenario? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Mich würde jetzt mega interessieren, was ihr zu der ganzen Theorie haltet. Wie gesagt, es ist nur eine Theorie. Es ist nur ein mögliches Szenario. Ich halte das Szenario auch nicht für extrem wahrscheinlich. Was hier gegen so ein Szenario sprechen würde, dass einfach die Macht habe aktuell in der USA, dass die einfach nicht schlau genug sind, so ein Szenario durchzudenken. Das ist natürlich hier von irgendwelchen verrückten Bitcoinern entstanden, die sich hier Gedanken gemacht haben, okay, wie könnte jetzt 
Amerika und der Bitcoin, wie könnte das zusammenspielen? Wir sehen auch vielleicht mit Jason Lowery, da haben wir vielleicht auch einen Kandidat, der vielleicht so eine ähnliche Strategie in Amerika vorantreibt, der sagt, hey, den Leuten, Bitcoin ist von Relevanz auf Nation-State-Seite. Wir müssen Bitcoin implementieren. Wir können die ganze Sache nicht verschlafen. Bitcoin ist ein Machtprojektionsmittel, mit dem wir unsere Vormachtstellung aufrechterhalten können. Bitcoin hat nationale Relevanz für das Überleben von Amerika. Also schreibt mir unten in die Kommentare, wie ihr die ganze Situation einschätzt. Ist es eine komplett abgefreakte Theorie? Bin ich komplett verrückt? Oder könnt ihr mir folgen? Wie gesagt auch nochmal, es ist nur eine Theorie. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass es so passieren wird. Es ist einfach nur eine Theorie, einfach nur ein Gedankengang, einfach Überlegungen, was möglich wäre. Ich freue mich auch auf euer Feedback. Teilt das Video unbedingt mit euren Freunden. Und ganz, ganz wichtig, unser neuer Webshop ist jetzt online. Hier könnt ihr Tickets für Bitcoin-Events bei uns hier im Bitcoin-Hotel erwerben. Wenn ihr auch mal Bock habt, euch persönlich mit Bitcoiner zu treffen. Wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Events, wo wir Workshops haben, Vorträge haben, internationale Speaker, wo wir verschiedene Events mit verschiedenen Kernthemen haben. Außerdem bieten wir auch Workshops an. Das heißt, wenn ihr das ganze Bitcoin-Wissen noch etwas vertiefen wollt, dann könnt ihr auch gerne einen Workshop bei uns buchen, wo wir dann Schritt für Schritt durchgehen, wie man sicher Bitcoin kaufen kann, was die besten Wege sind, um seine Bitcoins sicher zu verwahren. Die Grundlagen werden da euch gezeigt. Das heißt, es gibt bei uns im Webshop wirklich für alles, was vom Bitcoin mag, die der einfach Bock hat, ein Wochenende mit Blaps abzuhängen und die beste Zeit seines Lebens zu haben, bis zu Anfängern, die sich noch sehr, sehr unsicher sind und erstmal langsam in Bitcoin einsteigen wollen und bei einem Workshop von uns an die Hand genommen werden und ihnen Step für Step genau erklärt wird, wie sie in die finanzielle Unabhängigkeit durch Bitcoin kommen. Schaut also unbedingt mal vorbei www.shop www.hotel-prinzess.de Der Link befindet sich in den Show Notes. Ich verabschiede mich hier aus dem schönen El Salvador. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out.